Pasangan bukan suami istri di Kabupaten Kepahiang Bengkulu ditangkap warga karena diduga berbuat mesum di sebuah pondok kebun. Warga yang geram menyerahkan pasangan ini ke pihak polisi. Dua pria dan wanita bukan suami istri ini digerebek warga bermani ilir Kabupaten Kepahyang Bengkulu lantaran diduga berbuat mesum di sebuah pondok kebun. Warga yang geram membawa keduanya ke Polsek bermani ilir lantaran diketahui keduanya tengah memiliki pasangan sah masing-masing. Dari keterangan sementara, kedua pelaku mengaku telah menjalin hubungan sejak lama usai berkenalan via media sosial. Ilir mengamankan laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri, diduga mereka telah berbuat mesum. Kami mengamankan status quo, jangan sampai ada keributan di Polsek, makanya kami amankan di sini. Dan sudah ditindaklanjutin oleh unit PPA, hasil sementara dalam penyelidikan apakah mereka sudah benar-benar berhubungan melayani suami istri atau belum. Tapi Sampai mereka itu menjalin hubungan sudah lama? Berdasarkan pengakuan mereka sudah lama luar pacaran. Kenal lewat Facebook? Lewat Facebook. Dugaan asusila dan tindak perselingkuhan ini terus didalami oleh unit PPA Satreskrim Polres Kebayang. Pasca viralnya video mesum pelajar di pantai Muara Reja Indah, Kota Tegal, Jawa Tengah, puluhan kubuk cinta yang berdiri di sepanjang pantai ditertibkan hingga dirobohkan. Para pemilik warung juga dibina dan diminta agar mengawasi pengunjung supaya kejadian serupa tidak terulang. Puluhan petugas Satuan Polisi Pamung Praja dan Satuan Sabara Polres Tegal Kota menertibkan dan membongkar sejumlah gubuk yang berdiri di sepanjang pantai Muara Reja Indah. Bangunan dari bilik bambu yang terkenal dengan sebutan gubuk cinta ini dibongkar usai viralnya pasangan pelajar yang tertangkap berbuat asusila di dalam gubuk. Sejumlah pemilik warung hanya bisa pasrah menyaksikan tempat usaha mereka dibongkar. Penertiban ini diharapkan tempat wisata Pantai Muara Reja Indah bersih dari perbuatan maksiat. Patroli rutin juga digencarkan petugas gabungan setiap hari karena Pantai Muara Reja Indah merupakan tempat wisata yang dikelola kelompok sadar wisata yang selalu ramai dikunjungi muda-mudi. Jadi setahu kami memang bilik-bilik itu disediakan oleh para pemilik warung uh, dalam, dalam rangka untuk me memberikan kenyaman kepada para pengunjung. Jadi, seperti itu. Tapi di salah kenalan ya Pak. Ya. Sebelumnya sebuah video pasangan pelajar berbuat asusila viral di media sosial. Keduanya berhubungan intim di dalam gubuk yang diketahui merupakan gubuk cinta di Pantai Muara Reja Indah, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Dalam video 10 detik ini pasangan pelajar yang masih mengenakan seragam sekolah digerebek warga dan diminta meninggalkan lokasi. Lagi-lagi video asusila yang diperankan pasangan pelajar viral di media sosial. Di Madiun, Jawa Timur, video berdurasi 1 menit 30 detik beredar di aplikasi percakapan. Inilah video asusila pasangan pelajar yang kini beredar di media sosial dan jadi perbincangan di Madiun, Jawa Timur. Video berdurasi 1 menit 30 detik itu diduga merupakan seorang siswi salah satu SMK, namun pemeran pria tidak diketahui. Peredarnya video tidak senonoh ini disesalkan warga karena bisa mencoreng nama baik Kabupaten Madiun. Selain itu, membuat orang tua khawatir lantaran pergaulan bebas sudah merajalela di lingkungan pelajar. Informasi kan ceweknya ini rumahnya dekat-dekat sini, makanya juga di sekitaran sini rame gitu. Ame video itu. Terus tanggapannya sendiri dengan beredarnya video ini gimana mas? Tak. Ya cukup disayangkan ya, cukup memprihatinkan juga karena si ceweknya ini kan masih sekolah juga, masih sekolah di salah satu di SMK sini ya, di SMK daerah sini. Terus sudah apa? Berani melakukan hal kayak gitu gitu loh. 
Sementara itu terkait beredarnya video mesum tersebut kini dalam penyelidikan Polres Madiun. Polisi juga telah mendatangi tempat kejadian perkara dan akan meminta keterangan sejumlah pihak yang diduga terkait. Semuanya kita lidik dari bermula dari petunjuk yang ada di video itu sendiri. Nanti perkembangan penyelidikannya akan mengarah kemana itu sambil berjalan. Setelah melalui sejumlah tahap penyelidikan, nantinya polisi akan segera menetapkan tersangka dan menerapkan pasal yang ada pada Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi. Video susila pasangan pelajar kembali menghebohkan warga Bawabau, Sulawesi Tenggara. Sejoli yang sedang berhubungan badan di kamar kos tersebut direkam dan turut disaksikan langsung oleh empat temannya. Video asusila pasangan pelajar berdurasi 53 detik ini viral di media sosial dan menghebohkan warga bau-bau Sulawesi Tenggara. Tidak hanya sejoli, dalam video ini juga ada orang lain, yakni yang merekam dan turut menyaksikan langsung adegan dewasa tersebut. Sementara itu, pasca beredarnya video asusila ini, Polres Bau-Bau telah memeriksa pemeran video dan perekam serta sejumlah saksi. Polisi akan melakukan uji forensik video tersebut untuk memastikan kebenaran dan siapa saja yang terlibat. Kami sedang melakukan proses penyelidikan, sudah beberapa saksi kita pemeriksaan dan nantinya video itu akan kita bawa ke lab forensik. Karena walaupun itu sudah jelas, tapi semua butuh proses. Dan harus dibuktikan dengan hasil uji forensik dulu untuk kita bawa ke lab forensik setelah itu baru kita bisa kita kembangkan dan kita tingkatkan di tingkat penyidikan untuk memenuhi unsur bukti yang cukup. Apakah ada penindakan untuk para penyebar video? Ya ada. Pemeran video yang viral ini diketahui masih duduk di bangku SMP dan SMK di kota Bau-Bau. Lantaran dikenali dari seragam yang dikenakan saat beradegan dewasa. Tidak sedikit warga yang mengecam lantaran usia keduanya yang masih di bawah umur dan dianggap tidak pantas karena bukan merupakan pasangan suami istri. Satu mobil jadi sasaran amukan masa usai menabrak tiga motor dan satu mobil di kota Malang, Jawa Timur. Mobil ini sebelumnya kabur saat didatangi patroli polisi yang curiga karena berhenti di tempat gelap dan sepi. Inilah video amatir saat polisi dan sejumlah pengendara mengejar satu mobil di jalanan yang masih ramai kendaraan. Mobil yang tancap gas ini menabrak tiga sepeda motor dan satu mobil. Masa akhirnya berhasil mengadang mobil tersebut dan langsung menjadi sasaran amukan hingga kaca depan dan belakang pecah. Pengemudi dan satu penumpang mobil yakni pria dan wanita juga menjadi sasaran amukan sebelum dievakuasi polisi. Dari hasil pemeriksaan awalnya patroli Sabara Polres Tamalang Kota hendak mengecek mobil tersebut yang parkir di tempat gelap dan sepi di jalan retawu dengan posisi mesin menyala. Namun saat jendela diketuk, pengemudi langsung tancap gas hingga akhirnya dikejar karena mencurigakan. Operasi atau Pak Semeru 2022 yang didahari dan juga kegiatan rutin yang ditingkatkan. Pada saat melihat kendaraan berhenti di sebelah Museum Bravo Jaya, di mana tempatnya tersebut juga rumah-rumah dan kondisi kendaraannya juga bergoyang-goyang sehingga dengan anggota segera menghampirinya. Jadi kejadian itulah maka anggota kemudian berinisiatif untuk memeriksa. Namun dari eh, pelaku yang ada di dalam kendaraan juga langsung merencap menancap gas. Sehingga... Di Nova ada dua orang, pria dan wanita, ya. Uh, sudah teridentifikasi juga di maupun pengendara sekarang sedang diamankan unit laka alhamdulillah sehat korban pemotor dan pengemudi mobil yang ditabrak pelaku tidak terluka dan hanya rugi material dan telah diselesaikan secara kekeluargaan Pemirsa jaga sikap, jaga aurat agar terhindar dari hasrat jahat yang bersumber dari nafsu bejat 
Ancam dan rampas ponsel korbannya dengan mengaku sebagai polisi seorang residivis diringkus. Selengkapnya sesaat lagi tetaplah bersama kami.